আলাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহে বরকাত যে শুক্রিয়া দিনে ভাই আপনি জানতে চেয়েছেন আপনার বন্ধুর পক্ষ থেকে আপনার বন্ধু বলেছে সোরা ফাতেহা ইমামের পেশায় না পড়লে কি নামাজ হবে না এইভাবে উনি প্রশ্ন রেখেছেন তার উত্তরটা কি হবে আলহামদুলিল্লাহ ওয়াসসালাতু ওয়াসসালাম আলা রাসূলিল্লাহ নবিয়ানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাঈন সোরা ফাতেহা বিষয়ে যে সব ক্ষেত্রে সমস্ত ওলামায়ে کرام একমত তা হলো যে সোরা ফাতেহা ইমামের জন্য পড়া ফরজ পড়তেই হবে অনুভাবে যে একাকী নামাজ পড়ছে তাকেও সোরা ফাতেহা পড়তে হবে তাদের দলিল লা সালাত আল লিমান লাম ইয়া কারা বে ফাতিহাতিল কিতাব যে ব্যক্তি সোরা ফাতেহা পড়ে না তার নামাজ হয় না বুখারি মুসলিম সহ বিভিন্ন হাদিসে হেছে ওবাদা বিন সামেত রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর বাউনাই তাহলে এই বিষয়ে কোন ওলামায়ে کرامের দিমত নাই এবার মুক্তাদির জন্য ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়ার বিষয়টি সবিস্তারে জানা যাক এই বিষয় আমি ইউটিউবে ইতিপূর্বে আলোকপাত করেছি দেখা যেতে পারে তবে যেহেতু জিজ্ঞাসা করা হয়েছে সংক্ষেপ আকারে বলার চেষ্টা করব ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়ার বিষয়টাতে দেখা যাচ্ছে স্বয়ং সাহাবায়ে کرام থেকেই চলে আসে اختلاف কাজে পরবর্তী যুগে اختلاف তো হবেই এজন্য এসব বিষয়ে বাড়াবাড়ির আশ্রয় নেওয়া উচিত নয় আমাদের বাড়াবাড়ি সারাছড়ি উঠে থাকা উচিত এই জাতি বিষয় যেখানে সাহাবায়ে کرامদের ভিতরেই খোদ اختلاف চলে আসছে তো ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়তে হবে কি হবে না যদি আমরা মাহমতি চার ইমামের অভিমত দিকে খেয়াল করি তাহলে আমরা দেখতে পাই যে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়তে হবে না কোনো সালাতেই নয় হরজ সালাতের কোনো অংশেই পড়া লাগবে না অনুভাবে জাহারি হোক সেরি হোক যেমন সেরি মানে জোহর আসর পড়া লাগবে না সূরা ফাতিহা কোনো অবস্থাতেই সূরা ফাতিহা পড়া লাগবে না ইমামের পিছনে ইমামের কেরাত মক্তদের কেরাত এটা হলো আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ আলাইহের অভিমত এবং ইমাম আহমদ বিন হাম্বার রহমতুল্লাহে তার একটি অভিমত রয়েছে আবু হানিফার সাথে তিনি একই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে সূরা ফাতিহা পড়া লাগবে না ইমামের পিছনে থাকা মক্তা দিকে কোনো নামাজে লাগবে না ইমাম তিরমিজি তার বিষয়ে اختلاف উল্লেখ করেছেন তবে তিনি এটা বলেছেন যে ইমাম আহমদ বিন হাম্বার ব্যক্তিগত হবে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়ার পক্ষে ছিলেন মানে উনি নিজে পড়তেন তবে মনে করতেন যে জরুরি না কারো জন্য পড়া আর একটা অভিমত হলো আলামায়ে کرامদের যে সূরা ফাতিহা অবশ্যই পড়তে হবে না হলে সালাত হবে না মুক্তাদির এদিকে গিয়েছেন ইমাম শাফি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি এবং শাফি মাসার বেশ কিছু আলামায়ে کرام দুটি মত বলা যেতে পারে একেবারে মানে বিপরীত সরাসরি বিরোধী মাঝখানে আরেকটি মত হলো যে সূরা ফাতিহা যদি শুনতে পায় অর্থাৎ জাহারি নামাজে সূরা ফাতিহা মক্তা দিকে পড়া লাগবে না ওই সময় ইমামের কেরা তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে ইমামের পিছনে শুধু আমিন বলবে বাস কাফি এটা ইমাম আহমদ বিন হাম্বালের একটা অভিমত একটা রেওয়ায়েত অনুযায়ী এবং খুব সময় ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহ আলাইহের অভিমত আর সরি নামাজে সরা ফাতিহা পড়তে হবে এই হলো আরেকটা অভিমত যে জাহারি নামাজে পড়া লাগবে না সেরি নামাজে পড়তে হবে
তাহলে কয়টা মত হলো কয়েকটা মতই হয়ে গেল আবার আরেকটা অভিমত বলা যেতে পারে যে কোন সালাতি পড়া ফরজ না মকতদের উপরে ইমার পিছনে তবে সতর্কতামূলক পড়তে পারে হানাফিদের ভিতরে কিছু কিছু আলম এরকম বলেছেন ও এখরাও এহতয়াতন বলা হয়েছে ইমার পিছনে সোরা ফাতে পড়বে সতর্কতামূলক হেদায়ার এই শব্দ হেদায়াত এভাবে বলা হয়েছে হানাফিদের প্রসিদ্ধ ফেকি গ্রন্থ তাহলে অনেকটা অভিমত হয়ে গেল তো বলা যায় যে মধ্যম কথাটা অর্থাৎ সোরা ফাতেহা ইমামের সাথে ইমামের পিছনে থাকলে পড়া লাগবে না জাহারি নামাজে যদি জোরে কেরাত করে এই অভিমতটি অধিকাংশ মহাদেশিনে কেরাম গ্রহণ করেছেন এবং অধিকাংশ সাহাবায় কেরামদের অভিমত অধিকাংশ সাহাবায় কেরাম মনে করতেন যে সোরা ফাতেহা ইমামের পিছনে শুনলে আর পড়া লাগবে না তিনি বলছেন যে আমরা জোহর আসরের উল্লাহ পিছনে এইভাবে সালা তাদের করতাম তো এই অভিমতটিকে বলা হয়েছে আদর আকওয়াল সব থেকে ইনসাপূর্ণ কথা শেখ আলবানি বলছেন অবিহিতামিল আদিল্লা এবং এর মাধ্যমে সমস্ত দলিলগুলি একত্রিত হয়ে যায় মানে সমস্ত দলিলগুলিকে প্রয়োগ করা হয় যারা বলেন যে সোরা ফাতে ভালো করে শুনলে যথেষ্ট হয়ে যায় তারা সোরা আরাফের আয়াত দিয়ে পেশ করেন দলিল ওই যা করিয়াল কোরআন ফাস্তামি হামুন যখন কোরআন পাঠ করা হবে তখন তোমরা ভালো করে শুনবে এবং চুপ থাকবে যাতে করে তোমরা রহমত প্রাপ্ত হও তো আল্লাহ এখানে বলেছেন যে কোরআন পাঠকালীন ভালো করে শুনবে ভালো এবং চুপ থাকবে এবং আহমদ বিন হাম্বর সহ অধিকাংশ আলমে মনে করেন যে এই আয়াতটি কেরাতের ক্ষেত্রে নাজিল হয়েছে সালাতে কেরাতের ক্ষেত্রে মানে কেরাত করলে চুপ থাকতে বলেছেন আল্লাহ রব আমিন এটা তারা দৌড় নিয়েছেন তো যেখানে কেরাত সেখানে চুপ থাকার প্রসঙ্গ উঠবে আর যেখানে কেরাত শোনা যায় না সেখানে কি চুপ করে কি শুনবে অতএব বলা যায় যে এই দ্বিতীয় অভিমতটি বা তৃতীয় অভিমতটি যে অভিমতে বলা হচ্ছে যে সোরা ফাতেহা জাহারি কেরাতে মকতদের পড়া লাগবে না কিন্তু সেরি কেরাতে লাগবে এটি হলো সব থেকে বলিষ্ঠ অভিমত এবং ইনসাপন্ন কথা এবং অধিকাংশ মাহাদিসিন কেরাম অধিকাংশ সাহাবা কেরাম এই মত অভিব্যক্ত করতেন কিন্তু আমরা অনেকে খবর রাখি না আসল কথা হলো যে গবেষণার পরিধি না বাড়লে সংকীর্ণ মনা দূর হয় না তো এই বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করে শেখ হল সাহেব নেতাইমি আরহমতুল্লাহ আলহে এটাই বলেছেন যে সোরা ফাতেহা পড়া লাগবে না জাহারি নামাজে সেরি নামাজে উনি পড়ার পক্ষে গিয়েছেন এভাবে সৌদি আরবের অনেক ওলামায় কারাম এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যেমন শেখ সালে ফাউজান প্রখান থেকে শেখ বিন বাজ তারা পড়ার পক্ষে গিয়েছেন তারপরও মক্তাদের জন্য তারা কেরাত করাতকে রুকুন মনে করেন না ইমামের পিছনে সোরা ফাতে পড়াকে রুকুন মনে করেন না ওয়াজিব বলেন যতটুকু জানি শেখ বিন বাজ শেখ সালেফ আউজান শেখ এবিন ওসাইমিন বিশেষ করে শেখ এবিন ওসাইমিন ওনার অভিমতটা যেটা আমি যতটুকু জানি উনি বলেছেন সোরা ফাতেহা পড়া যেমন ফরজ শোনাও তেমনি ফরজ এই জন্য উনি বিশেষভাবে এই মত ব্যক্ত করে থাকেন যে সোরা ফাতেহা পড়ার সময় চুপচাপ থাকবে মক্তা দিয়ে এবং সোরা ফাতেহা যখন শেষ হয়ে অন্য কেরা শুরু করবে ইমাম ইমামের কেরাত ফাতেহা শেষ হলেই সে শুরু করে দিবে 
মানে আগে তার সূরা ফাতিহা শোনার ফরজ আদায় হয়েছে এখন সূরা ফাতিহা পড়ার ফরজ আদায় করবে দুই দলিলকে দুই ভাবে উনি কাজে লাগিয়েছেন আলা কুল্লাহ হাল ইখতিলাফ তো রয়েছে অনেক ইখতিলাফ এবং ইখতিলাফ চলে আসছে সাহাবায়ে کرام থেকে সাহাবী জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন লা সাতা লিমান লাম ইকরা বি ফাতিহিল কিতাব তিনি বলেন এটা হলো একাকী ব্যক্তির ক্ষেত্রে জাহারি সালাতের ক্ষেত্রে এটা লাগে এই হাদিস পড়ার জন্য নাই এভাবে উনি বলেছেন এবং সালাম গ্রন্থের হাদিসে এইভাবে স্পষ্ট আকারে সাহাবী জাবের ফতোয়া এসেছে সাহাবী জাবের একজন মানে একজন সাহাবী এবং আহমদ বিন হাম্বল তো এই হাদিসকে দিয়ে দলিল দিয়েছেন সাহাবী জাবের কথা দিয়ে যে লা সাত আল্লাহ মানলাম ইকরা বি ফাতিহিল কিতাব এটা ইমামের পিছনে মুক্তদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় বরং একাকি বা ইমামের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তাহলে ইখতিলাফ চলে আসছে সেই যুগ থেকে এবং বড় বড় মনীষী পণ্ডিত মহাদেশ মুফতি তারা ইখতিলাফ করেছেন এবং উভয় মাসালার ক্ষেত্রে উভয় পক্ষে বই বড় বড় বই লেখা হয়েছে অসংখ্য বই লেখা হয়েছে কিন্তু বইয়ের যতই লেখা হোক চূড়ান্ত সমাধান কেমত পর্যন্ত এভাবেই থাকবে মানে যে যেটাকে মনে করবে গবেষণায় হোক সেটাকে সে মানবে এটাই তার কওয়ানিয়া শেখ আলবানি রহমতুল্লাহ আলহ তিনি সেফত সালাতে প্রমাণ করেছেন যে জাহারি কালা জাহারি সালাতে কেরাত করা একসময় ছিল এটা মনসুফ হয়ে গেছে এবং দলিল উল্লেখ করেছেন এবং ওই মর্মে ওখান তারা উনিশ সেরি সালাতে পড়ার পক্ষে আলাকুল লেহাল আমরা বলবো ফিনিশিং দিতে গিয়ে যে ইমামের পিছনে সালাত সালাতে কেরাত করা মুক্তদের জন্যে বিষয়টি তো আমরা বিতর্ক সহ শুনলাম রহমতগুলি এরপরও বলতে পারি সব কথা শেষ কথা যদি সোরা ফাতেহা ইমামের পিছনে কেউ পড়ে সে সতর্কতা অবলম্বন করেছে এবং সে কোনো মন্দ কাজ করেনি বরং সেই ব্যক্তি চরম সতর্কতা অবলম্বন করেছে কারণ ইমামের পিছনে কেরাত না করলে নামাজ বাতিল হওয়ার ফত দিয়েছেন এরকম ওলামা কেরাম রয়েছেন যেমন ইমাম শাফি রহমতুল্লাহ আলহ সহ আরও বেশ কিছু ওলামা কেরাম তাদের সতর্কতামূলক যদি কেউ সোরা ফাতেহা পড়ে ইমামের পিছনে তাহলে সে কোনো মন্দ কাজ করবে না এমনকি হানাফিদের হেদায়তও এটা বলা হয়েছে এখতিয়াতন এহতিয়াত হিসাবে সতর্কতামূলক পড়ে নেবে এবং আব্দুল হাই লাকনবী হানাফি একজন বড় মহাদেশ ভারতের উনিও এদিকে গিয়েছেন সোরা ফাতে পড়া দিয়ে গেছেন সতর্কতামূলক তবে অজেব ফরজ উনি মনে করতেন না তালা করলে হাল আশা করি আমরা বুঝতে পেরেছি যে সোরা ফাতেহা মুক্তাদি যদি পড়ে আমার পিছনে সে কোনো মন্দ কাজ করবে না ইনশাল্লাহ সতর্কতার কাজই করে করবে সে আল্লাহ তালা আলাম সাল আলহ নবী আলা মোহাম্মদ আলী ওয়াসাহ আজমাইন